look at the number of plots held in inventory. You see, there is Can you kindly say check Kerlake? Is it are we online? Are we online? So yeah, they care. Jo aapke number of plots held in inventory hai, wo dekhe, they have increased substantially. Or is may have a hundred and forty percent increase another ara or ski wajek. Jab recession may property ki prices giri, those ke directors ne us may heavily invest kia or usko use kia. Or yaha par bhi hame nazar a raha hai the value of inventory, which is showing an increase of 50%. Poor naturally, aap ne jo plots khari dhe, us mein se kuch bike bhi to hai na. To baaki jo maare paas padhe mein, that is in the inventory. The acquisition was financed through bank loan under a convent, convenient that the entire loan will be immediately repayable if the gearing level at the book value exceeds 65% of any time. Peter, can you calculate the gearing ratio of this company in 2019? And can you calculate it for 2021? bank loan diya gaya hai, share capital diya gaya hai, retained earnings di gaya hai. Can you calculate? It is 18 plus 500 plus 20,000. Usme 18,000 divided by the total figure. They kick your percentage. It should be 47%. So, gearing ratio is 47% in 2019. Kese calculate ki hai? Ye teen figures meri total figure hai. There is a total available. Usme se 18,000 is through the bank loan. Ab there are 18,000 ko divide, divide ki jay is total figure se. That is 38,500. Okay. So it is 47. And the gearing ratio is. Ab agar is point ko aapne discuss karna ho. We have dobara dekhe. Jitna bhi amne inventory may increase kia, it was financed through bank or bank convenient condition kya thi. Ki agar ye gearing ratio 65 se upar gai, to hum fori taur par apna loan recall kar lenge. Abhi hum us case safe limit mein hai. Abhi maari gearing ratio 47 se 61% par gai hai, but we cannot afford either there's a decrease in equity or there is an increase in your debt financing. If that happens, and the gearing ratio goes above 65, the bank is likely to recall their debts. Is this point clear to everyone? Okay. Ab dekhe aage. Transformation from traditional marketing to digital marketing strategy. The marketing team has taken various measures to communicate the unique designs and the features that DHL has been offering to the targeted customers.
ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ
Okay, sorry. It's okay now. Now we are sorry for this issue. We had some internet issues, and probably due to which this uh, we uh, voice could not get to the people uh, at different stations. So we are discussing here how to use the different data here. G. As there are, is may up interest coverage ratio nikali. Ham is what discuss kar rahe hain ki jo data humare pas diya gaya hai, how we can use that. Revenue को हमने discuss कर लिया, ठीक है? बेटा, be with me for a few moments. हमने कहा revenue में increase जो 52 percent है, उसकी main वजह क्या है? दो वजहों हमें नजर आ रही हैं. Industry में increase by 25 percent, plus हमने digital marketing में shift किया, वो जो transformation है, उसने हमारी market को increase किया. Cost of sales 14 percent increase है. आपके last paragraph में यहाँ दिया गया कि raw material short हुआ. हमने उसका ऑल्टरनेट इंपोर्ट किया और उस ऑल्टरनेट की वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई। We can calculate the gross profit margins in which direction they are moving. Can you calculate the gross profit margins, please, for me? All present here and online. Can you kindly calculate the gross profit margins and see how we are doing on the gross profits? जी टू नाइनटीन में कितने परसेंटेज थर्टी 
30, 30. I can't hear you. 33, okay. And what about 21? Sorry, 15. 50. So that means the gross profit margin has increased. That means increase in sales has been greater than the increase in cost. Now we are looking 52% increase and cost may increase 14%. Which is why our gross profit margins are available. Now gross profit margins are giving us a greater margin to cover our administrative expenses and give us greater operating profit so that we have a greater interest coverage ratio. Can you calculate the interest coverage ratio? Aapke paas interest expense diya hua hai. Compare it with operating profit. It should increase from 6.7 times to 8.4 times. Okay, so what about interest coverage? It has improved. Jibeta, are you able to calculate or not? Sorry? No, percentage means times. Is the operating profit co-op divided by interest expenses? Aapke separating profit hai 11450 divide ke 1.70 se. Jitna hai? Ne bata 6, 6, 7 kaise aa sakta hai? 11,450 ko divide ke jee by 1710. 6.7 times, ratio is a time. That is, we have profit available through which we can pay our interest expenses by 6.7 times. It's a very good coverage. Let's calculate it for 2021, which is the recovery period. Yes, 8.4 times. So despite of the fact that our gearing ratio is bad, but we had no gross profit so much margin that we had given it, that we had so much administrative expenses and operating expenses that we had so much margin that we increased gearing ratio of cost. I want you to integrate the figures. I want you to take every figure given in this data. After that, you see, marketing expenses are looking at the increase by 50%. What could be the reason? Digital marketing. With digital marketing, what you have to do with banners, post, whatever you are doing for digital marketing, that is the reason for increasing the marketing expenses. Then, administrative expenses. Naturally, when you have inventory, you have your operations, so that is very reasonable that these administrative expenses will increase because of those uh, increase in operations. Here, here, inventory, inventory, you can increase hui hai by fifty percent, and that is very understandable. That when you have plot, ki prices gire, recession aaya, forty percent se prices decrease hui, so you purchase some plots. Or plots hai, or wo aapne dekha ki one thousand se two thousand four hundred pe chale gaye, hundred and forty percent increase aaya. Usme se kuch aapke paas honge, kuch big gaye. So you have the inventory available with you, and that is the main reason for the increase in this value. We already bank loans, ko, share capital, ko, retained earnings. Ko par use kar liya. Ab what? Uh, par ab paas kya significance hai bank loan ki or your baki balance sheet ki figures diye. Toh mujhe bataiye koi aisi cheez aap yahan par usme integrate kar sakhe. 
बैंक लोन आर स्टैंडिंग एट फोर्टी थाउजेंड अगर ये गेरिंग रेशो इससे ऊपर चली जाती है एंड लोन है बैलेंस शीट फिगर्स वॉट फैक्टर्स विल बी अवेलेबल विद यू टू रीपे दो स्टेप्स एक तो आप जो प्लॉट्स की इन्वेंट्री है उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे ठीक है दूसरा देखिए रिटेन अर्निंग्स यू हैव रिटेन अर्निंग्स अवेलेबल विच यू कैन यूज टू रीपे दो स्टेप्स सो यू हैव सफिशियंट सोर्सेज अवेलेबल इन केस योर गेरिंग रेशियो गोज बियॉन्ड दैट एंड यू नीड टू रीपे द डेट्स you have your inventory available with you you have your retained earnings available with you you can use them to settle your debts is that point clear okay isi tarah aap dekhiye number of household isko humne dekh liya number plots bhi hamare paas aa gaye ab can you calculate the cost of each home so aapke paas revenue diya hua hai 570 is Household divide करें and see what is the per house price. Is it increasing or decreasing? Increasing. ठीक है तो अब यहां इसकी interpretation पूरी सुनिए Revenue में increase जितना होना चाहिए था हमने achieve नहीं किया industry ट्वेंटी फाइव परसेंट से grow कर रही थी हमारी डिमांड हमारी जो सेल्स है वो सिर्फ 14 परसेंट से ग्रो की रेवेन्यू में इंक्रीज क्वांटिटी की वजह से नहीं आया बल्कि जो इन्फ्लेशन इंक्रीज था दैट वाज इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस उसकी वजह से देर इज अ मेन फैक्टर व्हिच कॉज इंक्रीज इन द रेवेन्यू क्योंकि क्वांटिटी में हम उसको इतना इंक्रीज नहीं कर सकते तो वो जो वैल्यू निकाल पर हाउस वैल्यू आपने निकाला उसको यूज करें और कोट करें कि ये वो फैक्टर है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीज इन योर रेवेन्यू अदरवाइज क्वांटिटी वाज नॉट अ फैक्टर इज अ पॉइंट क्लियर टू एडवाइन मिट क्लास ठीक है बेटा ठीक है व्हाट इज द स्किल आज भी और कल जो मैंने आपको देर इज नो फिगर गिवन इन द डेटा व्हिच इज इनरेलेवेंट You have to ensure जैसे कल बताया था टिक करते चले जाए क्या आपने इस फिगर को कहीं इस्तेमाल कर लिया है या नहीं फिर आपको मैंने कल भी दिखाया देर आर सेपरेट मार्क्स फॉर द कैलकुलेशन देर सेपरेट मार्क्स फॉर यूजिंग डिफरेंट रेशियोज फॉर योर इंटरप्रिटेशन अब रेशियो कौन सी एप्लीकेबल करनी है वो आपके कॉन्सेप्ट पर है क्योंकि ये दो फिगर्स दी हों तो मैं कौन सी रेशियो यहाँ पर ला सकता हूँ जैसे इंटरेस्ट कवरेज आ गई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया यहाँ पर गेरिंग रेशियो आ गई यहां पर उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं इस डेटा के साथ वो अब आपके स्किल पर अब मैं इसके जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है उसकी तरफ आ जाता हूं पहला जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया दैट वाज द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ट्वेल्व मंथ्स का हमने प्रोमिस किया था उसमें अब डिले आया है तो नेचुरली दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी गुडविल इट्स रिप्यूट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स कंपेटेटिव एडवांटेज दूसरा इट इज ब्रांडिंग इट सेल्फ एज ए डेवेलपर ऑफ प्रीमियम लग्जूरियस होम्स यहां पर अब इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी इसमें अब जो इंक्रीज इन कॉस्ट है उसको पास ऑन कर रही है टू द कस्टमर वो जो चेंज इन डिजाइन था पहले कस्टमर को चार्ज नहीं किया जाता था लेकिन अब कंपनी वो पास ऑन कर रही है टू द कस्टमर दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल मेयर व्हिच मे अल्टीमेटली अफेक्ट द कंपनीज रिप्यूट एंड माइंडेड इसका जो कस्टमर है वो सेंसिटिव कस्टमर है जो के लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है एंड ही मे बी ऑफेंडेड बाय दैट कि जी व्हाई दिस कॉस्ट इज बीइंग चार्ज ऑन वेयर एज ये उसकी वैल्यू एडिशन कॉस्ट नहीं है अगर वो वैल्यूडिशन होता उसकी फैसिलिटीज पे तो ये कस्टमर उसकी अफोर्ड के लिए उसको पे कर पाए ये नॉन वैल्यू एडेड एक्सपेंस है जो उसको चार्ज किया जा रहा है क्योंकि इसको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है तो जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था ये इसके जो नॉन फाइनेंशियल है इसके छह मार्क्स थे और हमारे पास दो पॉइंट थे सो इट इज ऑलमोस्ट थ्री मार्क्स 
टू मार्क्स ही तो तीन तकरीबन इसके पॉइंट्स हैं पहला ये था कि इसमें जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो बहुत अच्छी थी कि जब रिसेशन हुआ तो हमने फोर्टी परसेंट लो प्राइस पर जितने प्लॉट्स हो सकते थे उसकी इन्वेंट्री को पायलअप कर लिया दूसरे मैंने आपके साथ दो पॉइंट्स के लिए एक इसके ब्रांडिंग का दूसरा इसके टाइम इम्प्लीटेशन का सो देर आर थ्री पॉइंट सो इट इज टू मार्क्स इच डेट विल टेक यू टू सिक्स मार्क्स टू आर वेरी वेरी एविडेंट एनी क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ये मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कल हो सके तो इसको हल करें लेकर आए देखें आप किस तरह एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसका फ्लो है उसकी लॉजिक है वो बन रही है या नहीं बन रही सो देट आई कैन गाइड यू कि आपके लिखने का जो तरीका कार है वो सही है या नहीं आइए अब क्वेश्चन नंबर फोर अब ये वही क्वेश्चन है जो कल हमने एथिकल रेजोल्यूशन पर किया था और मैंने कहा था सिंपल थिंग दैट यू रिक्वायर फॉर सच क्वेश्चंस इज योर कॉमन सेंस काशान एफसीए हैज रिसेंटली रिटायर्ड एस सीईओ फ्रॉम फेल्कन प्राइवेट लिमिटेड अल्टीमेटली हमारे ऊपर इस फैक्ट का इस सॉरी uh, इस इंफॉर्मेशन uh, का एक इंपैक्ट पड़ेगा कि वो जो इस वक्त शख्स है जिसके मुतालिक हम बात करें काशान वो अपनी जो रेगुलर सर्विस है वो कंप्लीट कर चुका है एंड ही इज गॉन थ्रू द रिटायरमेंट एज सो ही मस्ट बी प्रेस्ड विद सर्टन थिंग्स एंड ही मे गो फॉर सर्टन बेनिफिट्स जो अगर वो शायद रेगुलर में रेगुलरिटी से वो एक्सेप्ट ना करता हो तो अब ये देख लीजिए वो किस कंपनी में था फेल्कन प्राइवेट लिमिटेड हैविंग रेपुटेशन फॉर गुड बिजनेस प्रैक्टिस Pelican Private Limited has been the text client of Epitome Consultants EC for over ten years. So, two firms here are discussing. One is Pelican Private Limited, and one is EC. The senior text partner of EC, Asif, who has also been the text partner of Pelican Private Limited. approached kashan to join them as hr partner and also proactively supported his appointment ab ye yaad rakhe ki jo kashan hai jis firm mein ja raha hai wo kis ki wajah se ja raha hai wo jo partner hai asif kyunki iska ek role hai wo wo shakhs hai jo usko us firm ke andar induct kar raha hai aur kashan kaun hai jo apni retirement ke baad is firm ko join kar raha hai to it is very difficult कि जो शख्स आपको लेकर आ रहा है वो आपको सपोर्ट कर रहा है उसी के खिलाफ अगर कोई बात है तो उसको रिवील कर लो और ऐसा ही कोई इशू होगा जो इसके अंदर अभी आएगा काशान टू ज्वाइन काशान फाउंड द पोजीशन एंड पे अट्रैक्टिव एंड ज्वाइंड ईसी एंड रिमेंबर दिस इज आफ्टर ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज रूटीन इन द रिसेंट partners meeting kashan has been assigned a task to reason out the highest staff turnover with suggested improvements log jaldi chhod ke ja rahe hain use ka gaye ji pata karo hr aap partner ho to ye iski wajah hai piche kya hai the investigation has revealed the tech department has highest staff turnover and who is the tech partner asif mainly because of aggressive nature of asif who often gets offensive and has even fired some staff members because of difference of opinion with him so he is not been objective he is biased usse difference of opinion hua usne ek objective decision nahi li biased decision di aur usko bahar kar diya kashan has informally discussed asif's behavior with another partner who advised him not to include this matter in his finding reports for next partners meeting he informed that asif is a senior partner and usually has final say in all the key matters and one of which was to induct kashan and he might not appreciate kashan's bringing the matter of his behavior in the partners meeting अब दो जगह पर इशू आ रहा है एक तो काशान उसने रिपोर्ट करना है उसके साथ एथिकल कंसिडरेशंस हैं एक वो आसिफ जो शायद प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं कर रहा 
उसके साथ भी एथिकल इश्यूज है अब आइए एक क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है डिस्कस द थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल एथिक्स दैट काशान माइट बी सब्जेक्ट ठीक है एक तो ये एंगल हो गया अब दूसरा सवाल भी देख लीजिए एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल आई कैप्स कोड ऑफ एथिक्स दैट आसिफ मे बी कॉम्प्रोमाइज तो दोनों के एथिकल कंसिडरेशन यहां उन्होंने पूछ लिए आसिफ के भी और काशन ऑल्सो एक्सप्लेन दीज प्रिंसिपल फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ काशन इफ ही अग्रीज नॉट टू इंक्लूड द मैटर ऑफ आसिफ एग्रेसिव बिहेवियर इन इज फाइंडिंग रिपोर्ट फॉर द नेक्स्ट पार्टनर्स मीटिंग तो सेकेंड सवाल क्वेश्चन इज लिटल मोर कॉम्प्लिकेटेड उसमें आपने आई कैफ की जो कोड ऑफ एथिक्स हैं अकाउंटेंट्स के लिए जो आई एफ एस सी ने उन्होंने दिए हुए उसके मुतालिक आपने दोनों परस्पेक्टिव से बात करनी है आसिफ के मुतालिक भी और काशान के मुतालिक लेट्स ट्राई टू अटेंड इट हेयर वी हैव सिक्स मार्क्स अवेलेबल सो इट इज टू मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच थ्रेट तो दैट मीन्स देर आर ऑलमोस्ट अबाउट थ्री थ्रेट्स है एंड ये याद रखें दिस इज वी आर टॉकिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ काशन पहला क्या है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ही वॉज अप्रोच आफ्टर हिज रिटायरमेंट एंड वॉट ही वॉज बीन ऑफर्ड हैज बीन वेरी अट्रैक्टिव दीज आर द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ काशन एंड ही मे बी दिस मे डिस्करेज हिम in making a rational decision of presenting a matter in the next partners meeting uska self interest hai usme wo intensity bhi dikha di ke wo retirement age ke baad ja raha hai usme intensity dikha di ke bahut acha reward hai to ab usme ho sakta hai ke wo apne self interest ki wajah se wo us cheez ko disclose na kare humne sirf threats bata rahe then familiarity threat familiarity threat kya hai the person bringing him is one who was he approached kashan and he proactively supported his admission into the firm so there is a familiarity threat tisra intimidation threat wo intimidation threat khauf kya hai ke ji he is the one who is taking on the major decisions so he may has this may have certain consequences for him to teen threats se jo kashan yahan face kar raha hai ek to self interest dusra familiarity aur teesra intimidation what are the learning outcomes whenever it is there are three types of threats it is intimate intimidation then you have familiarity threats and then you have the self interest threats ठीक है क्लियर होगी बात डू वी हैनी क्वेश्चन ऑन दिस अब आइए सबसे पहले यहां पर उसने कहा एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अब आपने देखा स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है एक्सप्लेन में आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स हैं और फिर उसके एक्सप्लेनेशन के मार्क्स हैं यहां पर भी देखिए दो मार्क्स उसने आइडेंटिफिकेशन के रखे हैं एंड अबाउट सेवन मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन वट आर दोज पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल बिहेवियर इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कवर्ड है ठीक है कल भी हमने एक सवाल किया था उसके अंदर जो आई कैप्स के प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है उस पर हमने डिस्कस किया था वट इज ऑब्जेक्टिविटी बायस डिसीजन नहीं लेना और यहां पर क्या है आसिफ इज गेटिंग बायस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ उसको निकाल दिया सो दैट इज द फर्स्ट थ्रेड ही इज एक्सपोज टू दूसरा क्या है द प्रोफेशनल बिहेवियर एंड दैट इज द एग्रेसिव नेचर ही गेट्स ओफेंसिव विद स्टाफ एज अ चार्ट अकाउंटेंट एज एन अकाउंटेंट ही इज नॉट चेंजिंग हिज बिहेवियर वाइल इंटरेक्टिंग विद पीपल एस्पेशली दोज हु आर हिज सबॉर्डिनेट्स अगर काशान ये चीज करता है तो प्रोफेशनल बिहेवियर शो नहीं करता तो याद रखिए दिस विल इज द ब्रीच ऑफ द 
तो उसके उसके लिए भी कॉन्सेप्ट तो दो हमारे पास आ रहे हैं एक ऑब्जेक्टिविटी दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आसिफ एक ऑब्जेक्टिविटी और दूसरा है उसका प्रोफेशनल बिहेवियर ऑब्जेक्टिविटी में क्या है वो पर्सनल बेसिस पर डिसीजन ले रहा है बायस ले रहा है और प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या है इज गेटिंग अग्रेसिव इज गेटिंग ऑफेंसिव ये तो हो गया आसिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दो एथिकल इश्यू अगर यही चीज अब काशान रिपोर्ट नहीं करता तो आईकॉप का जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको कैसे इफेक्ट करे पहला है उस पर इंटेग्रिटी दैट इज ही शुड नॉट ओमिट द मटीरियल फैक्ट ही शुड रिपोर्ट वॉट इज देयर वॉट हीज वट एवर हिज फाइंडिंग्स आर देन ऑब्जेक्टिविटी ही शुड नॉट बी बायस पर्सनल बायस नहीं होना कि जी मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है या पर्सनल बायस नहीं होता कि मैंने उस शख्स को जानता हूं उसे एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना है जो कि बायस डिसीजन नहीं है या ऑब्जेक्टिविटी दो दफा आ रहा है एक दफा आसिफ के परस्पेक्टिव से है और एक दफा काशान के परस्पेक्टिव से है देन द प्रोफेशनल बिहेवियर दैट इज इफ ही डजेंट इंक्लूड इट इट विल बी मिसलीडिंग अदर पार्टनर्स एंड दिस विल बी अगेन अ डिस्क्रेडिट टू द प्रोफेशन ऑल्सो सो उसका जो प्रोफेशनल बिहेवियर है उसको उसको हाइड नहीं कर तो तीन यहां पर उसके इफेक्ट हो रहे हैं काशान को एक उसकी इंटेग्रिटी दूसरा ऑब्जेक्टिविटी और तीसरा प्रोफेशनल बिहेवियर मार्क्स कहां पर हमने इसको बताए थे सेवन मार्क्स इसमें तो प्रॉब्ली टू जो है वो तकरीबन दो तीन जो है वो आसिफ के परस्पेक्टिव से और बाकी जो है दैट इज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ काशान पॉइंट क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर अब इस तरह का सवाल रेगुलरली आ रहा है इज हमें डेटा दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसका गैप कहा है आपको याद है कल के पेपर में मैंने क्वेश्चन नंबर टू ओमिट किया था ठीक है ना कल एक क्वेश्चन हमने ओमिट किया था मोड का जो मैंने कवर नहीं करवाया था और क्यों मैंने इसके साथ उस क्वेश्चन को लेना है क्योंकि दोनों क्वेश्चंस की नौयत एक है इसी तरह मैंने वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन आज इसके साथ ज्वाइन किया था तो ये दोनों क्वेश्चन जो है हमें आज इसमें से एक कर लेंगे दूसरा हम इसके साथ कोरिनेट करेंगे ताकि दोनों एक तरह के क्वेश्चन आ जाए आइए देखिए एक क्वेश्चन के फैक्ट क्या हमें बता रहे हैं Nidapani has emerged as a beautiful new tourist spot due to the creation of a small dam that is about 5 hours drive from drive away from Islamabad ab aapne uski market ek aapko pata chal gayi jo aage ja kar ek this is probably very close to Islamabad so most of its customers will be in this vicinity it offers scenic views of green mountains and blue water nirapani has already attracted three hotels premier hotel star hotel and nilapan they charge rupees 10000 3000 and 800 rupees day respectively ab ye price difference actually aapko kya diya gaya hai You remember generic strategies, differentiation and cost. तो एक बीच में जो थ्री थाउजेंड है वो तकरीबन हाइब्रिड पर है और एक डिफ्रेंसिएशन की तरफ है और एक इनमें से किसका कस्टमर कॉस्ट कॉन्शियस हो आखिरी दो थ्री थाउजेंड वाला भी शायद कॉस्ट कॉन्शियस होगा लेकिन जो टेन थाउजेंड वाला है वो कॉस्ट कॉन्शियस नहीं होगा वो डिफ्रेंसिएशन कॉस्ट होगा ठीक है द रूम्स आर ऑल ऑफ सेम साइज विद कैपेसिटी ऑफ फोर पर्सन अबाउट थ्री डेज स्टे इज यूजली इनफ टू कवर ऑल द एक्टिविटीज डेट इंक्लूड बोटिंग हाइकिंग हॉर्स बैक राइडिंग एंड फॉर रुपीज टू थाउजेंड ईच तो अगर आपने कोई टूर पैकेजेस बनाने हैं तो आपको बता दिया गया कि आप कहां पर अपने ऑफर्स को ऑगमेंट कर सकते हो कि यू कैन ऑफर दीज एज अ पार्ट ऑफ अ पैक मे बी फ्री 
or maybe at some discount or something. This is something which can augment your offers to the customer. It also has small restaurants around the dam that offer unique food experience. It is no surprise that Nidapani is quickly gaining attraction among weekend travelers. Although it must be said that the roads do not extend out to the spot yet, and an experienced driver is needed to tackle the challenges of the commute. Toyota GLI or Toyota Prado are recommended for the journey and can be rented out for a return journey from car rental companies for rupees 10,000 and rupees 35,000 respectively. So this specifically Nila Pani ke point of view is that if you have to reach the car, it's hard to hire them. So in addition to the room rents, the customer has to pay either use GLI, 10,000, or either use Prado for this is an additional cost of 35,000. If we have to calculate the cost and profit margin, we need to know that this is a room rent, and for the other hand, we need to pay for this cost. And the rest of the horse rides are separate. It's not a necessary cost. These are both a necessary cost. We can augment them and add them in the future. Holiday trips are also available in Holiday Travels is a well-established local tour operator. HD wishes to capture the growing market for Nilapani and has already conducted site and market research. It was found that a couple of travel companies who are direct competitors of HT, this company have already discovered the spot and are offering following four persons package for three days. gaps so, we have told you that the market is already available and where we have to offer the gaps that we can offer to the customer. These are packages that our competitor offers. In this way, we can see that we have offered the Premier Hotel, the Star Hotel, and the Nila Pani. ST also wishes to develop three days weekend package. For all three hotels with minimum 20% profit on each package. A requirement they care. Provide all the four person package options possible with respect to hotel and vehicle type and highlight the gaps in the market. A board per day, Klije. Maripas Yahapar is Sokat. Ye four is uh, uh, available. One, two, and three. Ye wo jo HT offer kar raha hai. Premier ke liye wo Prado ke saath offer kar raha hai. Aur amar pas gap kya hai. Premier Hotel with Toyota GLR. Let's evaluate here. Do you think it will work out? Premier Hotel, they're already offering with Toyota Prado. Gap hai, jo yahan par hai. Do you think customer ki nature someday? Do you think it will work out? Wo differentiation conscious hai. Wo shay GLI services per acceptable usko now. Usse Prado ma offer karein, uske liye cost of problem hi koi nahi. Wo shayad iske liye attractive now. To ye jo pehli proposal hamare pas gap ki hai, ye shayad hamare liye feasible nahi hai, kyunki is segment ka jo customer hai, wo cost conscious nahi hai. वो डिफरेंशिएशन कॉन्शियस है तो वो शायद इस गैप को हमें ब्रेज करने की जरूरत ना पड़े बिकॉज़ कस्टमर के साथ ये रिलेवेंस नहीं डू यू अंडरस्टैंड दिस बोलिए बेटा ठीक है दूसरा गैप देखिए स्टार होटल रूम क्योटा प्राडो दिस इज द गैप क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफर कर रहा है उसको स्टार रूम होटल एंड क्योटा चेयर रहा है ये हाइब्रिड है कस्टमर या ये गैप अवेलेबल है लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कितना कस्टमर है जो इसको फोर्ड कर सके पहले के लिए तो हमने स्टेट फॉरवर्ड कह दिया लेकिन ये कस्टमर हाइब्रिड है इसमें से कुछ शायद हमें थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि इस सेगमेंट का जो कस्टमर है क्या इस फैसिलिटी को वो अवेल करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा तो यहां पर हमें ये जो गैप है दिस इज 
अपॉसिबिलिटी लेकिन इस गैप को हमने ऑलरेडी रूल आउट कर दिया है बिकॉज ये कस्टमर कॉस्ट कॉन्शियस नहीं है ये डिफ्रेंसिएशन कॉन्शियस है और ये जो सेकेंड गैप है इट इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज बट इट नीड सम मार्केट रिसर्च के लिए क्या इसमें से कितना जो कस्टमर है वो इसकी तरफ शिफ्ट होने के लिए तैयार है लुक एट द थर्ड वन ऑलरेडी ऑफर्ड है नीला पानी और याद रखें ये एट हंड्रेड पर डे पे था उसे ऑलरेडी ऑफर किया गया है ट्योटा प्रॉडक्ट हम उसे ऑफर करें नीला पानी ट्योटा जी एल आर डू यू थिंक इट विल वर्क डू यू थिंक दिस विल वर्क नहीं क्यों ओके okay, उसके पास तो प्रॉडो अगर गया तो वो थर्टी फाइव थाउजेंड कॉस्ट है और उसने गाड़ी यूज यूज जरूर करनी है वन ऑफ द मैथड टू कम्यूट ही हैज टू यूज उसका जो कंपेटिटर है उसने ऑफर की भी है वो चीज जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो इन तीनों में से बेटा जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो ये सिक्स ऑफर दिस इज सॉरी उसने जीएल दिस इज वे सॉरी इसमें से प्रॉबली हमारा जो सबसे लीस्ट अट्रैक्टिव गैप है वो ये है क्योंकि ये कस्टमर कॉस्ट कॉन्शियस नहीं है ये काम नहीं करेगा ये जो है इट मे और मे नॉट यहां पर ये जो गैप है यहां पर ये जो गैप सॉरी ये कभी भी काम नहीं करेगा बिकॉज ये कस्टमर बहुत ज्यादा कॉस्ट कॉन्शियस है और वो थर्टी फाइव आप सही कह दीजिए वो थर्टी फाइव थाउजेंड पर अवेल उसको नहीं करेगा ये जो ऑलरेडी प्लान चल रहा है यही वर्केबल है तो इन तीन में से हमें जहां पर ऑप्शन नजर आ रही हैं, दिस इज अ नो दिस मे और मे नॉट दिस इज सर्टनली नॉट गोइंग टू वर्क और हमें अगर कंपीट करना है इसके लिए तो वी हैव टू गो इन टू दिस सेगमेंट आर दिस पॉइंट क्लियर टू यू ठीक है बोले ठीक अब मैं इससे आगे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सवाल और जो पिछले पेपर का सवाल था उनको मैं कल शुरू में दोनों को इकट्ठे लेना चाहूंगा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये और प्लस आप विंटर का जो पेपर है 2021 का उसे कल अपने पास रखेगा ताकि वहीं से यहाँ से और फिर हम उससे अपनी बात को शुरू करें कल मैं आपको जो वर्ब्स की लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दूंगा प्लस मैं आपको एक इंफॉर्मेशन वो दे रहा हूं कि अगले टर्म में बेस्ड ऑन द थ्री टर्म्स व्हिच आर द इंपॉर्टेंट एरियाज ठीक है आज मैं थोड़ा सा क्यों बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग मैनेज बिकॉज देर सम इश्यूज गोइंग आउटसाइड एंड वी हैव टू आई थिंक प्रॉब्लम गेट बैक एज क्विकली एज पॉसिबल आई सी डियर स्टूडेंट्स Today we have completed the second session of exam focus region session CFAP strategy and performance measurement. There is no doubt, sir has delivered the course at at most level. He has not only revised the syllabus but also made it simple to understand. It is evident that sir has given his best in such short period of time. Please give him a big round of applause. Thank you, sir. Thank you, sir. CFAP 5 text planning and practice ses session will be conducted tomorrow on May 10 from 10 a.m. to 5 p.m. till then take care allah hafiz that uh, our whatsapp number that i made if you can solve it and also send me to whatsapp 0234 334 4276 you can always reach me to this number so pbs scan kare pixel mein 
Only the Zara and the Muslim. That's what God. Peter 7, 6, 4. 4, 2, 7.